Et nous sommes avec Marine et Nina, les jeunes écolos de Bordeaux-Aquitaine, qui vont nous expliquer la raison de leur venue aujourd'hui sur le village associatif. Euh, oui, donc on est venu ici aujourd'hui bah, pour euh, présenter à tout le monde les, les, le projet de société qu'on qu porte et notamment les 17 propositions qu'on a, qu a écrites qui sont disponibles sur le site internet jeune avec un projet point top et euh, voilà, sensibiliser les gens à l'écologie politique et puis profiter du beau temps aussi. <rire> Et euh, sur notre stand, nous, on a mis en place une gratuiterie, en fait, où les gens peuvent venir euh, déposer toute la journée euh, des objets ou en prendre euh, gratuitement. Voilà. Donc, euh, la ce journée a été riche hein, de rencontres, d'échanges avec les stands à côté, peut-être aussi. Il euh, les... y a des gens qui sont venus là pour la plantation, par exemple. Il enfin, y, des... y a un peu tout, c'est assez varié aujourd'hui. Euh, oui, oui, euh, carrément, c'était aussi aujourd'hui l'occasion de, bah, de faire le tour de tous les stands et puis euh, revoir des associations avec lesquelles on est proche et en rencontrer des nouvelles qu'on ne connaît pas encore. Donc euh, ouais, pour ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et la prochaine grosse action à laquelle on va participer, ça va être la marche pour l'agroécologie et contre Monsanto qui aura lieu samedi 20 mai. Euh, voilà, donc euh, on vous invite clairement à venir le plus nombreux et... Voilà, voilà, en grand nombre parce que ça va être euh, c'est un sujet très important qui nous tient à cœur et euh, voilà ça va être la prochaine grosse grosse action euh, voilà, qu'on va mener. D'accord. Très bien, bien merci et à très bientôt. Merci. Au revoir. Alors nous sommes avec Ludovic euh, qui fait partie de l'association Vélocité à Bordeaux. Il était présent lui aussi sur la fête associative à Place Sainte-Croix aujourd'hui. Peux-tu nous présenter un peu l'association Ludovic Alors Vélocité c'est une association de militants du vélo. Euh, le vélo utile et écologique forcément, déplacement en ville en vélo. On milite euh, pour l'augmentation de la place du vélo en ville au détriment forcément de la voiture individuelle et, et de l'usage mono, du mono-usage de, de la voiture individuelle. Sur le village, on a fait la, notre traditionnelle bourse au vélo. On organise deux fois par an, au printemps et à l'automne. Donc un événement assez fréquenté puisqu'on a vendu plus d'une centaine de vélos aujourd'hui. Euh, le principe, c'est que des gens qui n'ont plus besoin d'un vélo, qui veulent s'en débarrasser, le, la portent et le mettent à, en vente. Pendant ce temps, d'autres viennent, euh, viennent euh, bah, dans le parc à vélo et essayent de trouver le, la perle rare qui va les accompagner dans leur déplacement. Euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes repartent satisfaites et la plupart des vélos sont en général vendus. Donc on était content d'être là euh, sur le village aujourd'hui. La... La course au vélo l'organise donc deux fois par an, euh, la prochaine ça sera début octobre. Principalement la fête du vélo qu'on organise tous les ans euh, début juin, le premier dimanche du mois de juin. Donc une grosse grosse fête euh, où on part euh, en balade depuis le centre de Bordeaux, chaque année dans une commune différente. Cette année on va à Mérignac, donc c'est le 4 juin, le dimanche 4 juin, ça s'inscrit dans le cadre de la fête du vélo national. Et on attend plus de 700 vélos au départ de, du parc Bordelais, donc le dimanche matin. C'est un gros succès qui monte, euh, qui monte en puissance d'année en année. L'année dernière, on a aussi, a, a aussi réuni 700 cyclistes pour faire le parcours jusqu'à jusqu Darwin. Cette année, on va dans, dans la ville de Mérignac, où là, on sera accueilli dans le parc de l'hôtel de ville, avec un village vélo ensuite qui réunit tous les les principales associations du, du, monde, du monde du vélo en, sur Bordeaux, toutes celles qu'on a vues ici aujourd'hui et bien d'autres encore. Très bien. Mais écoutez, à bientôt donc, sur les routes, mais à vélo. À vélo, <rire> euh, du coup début juin pour la fête du vélo. Très bien, merci beaucoup Ludovic. Au revoir. Alors nous sommes avec Mathieu qui fait partie de l'association La Cépenso et qui était présente, cette association, sur le, le village associatif, cet après-midi également, à Place Sainte-Croix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait la Cépenso Alors euh, oui, tout à fait. Alors la Cépenso, c'est euh, une très vieille association, reconnue, reconnue euh, d'utilité publique, et qui a pratiquement 50 ans prochainement, et qui, en fait, la Cépenso, c'est la société pour l'étude et la protection euh, et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest. Donc du coup, euh, c'est euh, une asso qui va gérer entre autres trois réserves naturelles, 
euh, la réserve du banc d'Arguin sur le bassin d'Arcachon, l'étang du Cousseau euh, près de la Cano et euh, les marais de Bruges euh, au nord de, de la métropole entre Blancfort et Bruges. Et donc du coup, euh, nous on était là pour, euh, pour renseigner les gens, euh, pour les animations sur les, an euh, sur les réserves et aussi des actions qui sont faites par... Euh, les gens de la Cepenso brut dans les bureaux et par les bénévoles experts sur les grands projets d'aménagement, les grands sujets de société qui impactent le quotidien en Gironde et en Aquitaine. Je crois que vous avez eu à intervenir par rapport à la problématique de la plantation à villeneuve dornon Alors oui, alors on en a eu. Alors c'est un peu compliqué. La Cepenso, alors j'ai pas tout le dossier en main, je ne vais pas dire trop de bêtises. La Cepenso avait déjà fait des recours il y a quelques années, voire des dizaines d'années. Après, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il euh, y a eu euh, une complication au niveau juridique. Le projet s'est fait, en, par contre, en force, très rapidement. Et il a fallu que ce soit un collectif de riverains qui soit vraiment au courant de l'arrivée des pelleteuses pour euh, reprendre le dossier en main, parce que ça a été fait vraiment euh, très rapidement. Euh, mais c'est un sujet qui date de 20-30 ans. Hein. Voilà. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais là, ces pinceaux euh, n'étaient pas sur le coup au niveau juridique mais a soutenu il y a, il y a des années être contre euh, ce projet. Quoi. Alors les prochaines actions, il y a des, c est, c est des, euh, on va dire des, des fils rouges, c'est-à-dire la, la LGV, donc projet de LGV vers euh, le Pays Basque et vers Toulouse, qui prend énormément de ressources humaines et d'investissements financiers euh, en termes d'avocats et tout ça. Et après, nous, on fait quand même... Euh, donc on, Aujourd'hui, c'était vraiment pour parler aux gens qui ne connaissaient pas la Cepenso sur les animations, les activités, les chantiers nature sur les réserves naturelles. Donc, euh, faire découvrir la nature dans trois milieux différents euh, sur les réserves naturelles euh, qui sont proposées tout le long de l'année. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens intéressés, pas forcément des, ces gens qui, sont, qui connaissent. Et ça va permettre de faire rentrer, euh, proposer une, des, euh, une découverte de ces milieux. Et il y a une grosse forte demande. Et euh, petit à petit, après, ces gens-là, par rapport à leurs compétences, venir euh, apporter euh, leur grain de sable, euh, leur, leur grain de sel plutôt, euh, au, à la machinerie de, de lutter contre les différents projets qui sont aberrants. Quoi. Voilà. Merci et à bientôt, Mathieu, ouais, de nouvelles merci. rencontres. Alors nous sommes avec Julien, des écologiques, euh, qui était présent également euh, sur cet après-midi. Euh, ce village associatif écologique et social. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait cette association eh ben, Écologique, depuis 8 ans, 9 ans, on fait de la sensibilisation aux éco-gestes et la consommation responsable, à la fois sur Internet et à la fois sur le terrain. Et sur le terrain, principalement sur près de 30 événements par an où on est présent, et aussi en temps scolaire et périscolaire à partir de la grande section maternelle. D'accord. Et euh, comme action concrète par exemple, euh, Geek, pourquoi vous appelez Geek ah, Geek en 2007, quand on s'est créé, on a commencé par un blog qui relève, qui relevait de l'Asphère Geek, qui était un nouveau moyen de communication à l'époque, nouveau, hein, et euh, c'était pour passer des messages sur le côté euh, bah, justement écolo. Donc écolo Geek, après il fallait pas chercher plus loin, c'était partie d'une blague on va dire. Et après bah, on s'est développé sur le terrain parce qu'on se croit les rois du monde sur internet, mais en fait on touche peu de monde. Donc on est allé sur le terrain et finalement on touche deux publics différents. Alors là prochainement, on va sans doute aller à nouveau à Solidays à Paris pour la sixième année consécutive fin janvier euh, là parce qu'après tous les vendredis on va sur les tempéries scolaires à Floirac on va aussi aller dans un, dans une, dans un EHPAD à Obuska pour sensibiliser les, les, les personnes âgées finalement euh, au tri des déchets, sans doute c'est pas encore calé mais ça va sûrement être ça et, et voilà ça se fait petit à petit euh, la programmation, tout n'est pas encore calé jusqu'à la rentrée est-ce que vous êtes en lien avec des associations qui sont proches Je pense par exemple à l'association qui met en place des composteurs sur Bordeaux, des choses comme ça, les incroyables comestibles Alors en fait on n'est pas directement en lien, mais comme nous on a un peu une porte d'entrée pour proposer les initiatives, les solutions qui existent sur un territoire ou de manière générale aux citoyens qui veulent agir, on est plutôt là un peu comme ressources pour leur dire bah, il existe ça, à ce niveau-là il existe ça, sans forcément qu'on ait de lien nous partenarial, concret, mais on est très à l'affût pour découvrir et connaître ce qui se fait ailleurs, comment ça évolue, euh, notamment à un moment donné justement on était à l'affût de voir ce qui se passait au niveau des composteurs publics, on sait qu'il y a des initiatives 
pour mettre en place des composteurs aussi publics, euh, mais pas par les mêmes structures. Tout ça est dans les petits papiers et on le communique du coup aux gens qu'on rencontre sur place. Donc euh, comme nous on est généraliste, on les invite derrière à aller se rapprocher de manière concrète auprès de structures euh, pour agir au quotidien euh, en plus de leurs éco-gestes habituels. Parce que vous devez le savoir, sur Bordeaux, c'est quand même pas facile de trouver un composteur et encore moins de trouver un petit endroit où on puisse faire du potager. Et justement, la matière sur les composteurs, il ben, y a différentes solutions. Si on est individuel, on se le fait soi-même ou on se l'achète en intérieur et on récompose. On a un jardin, on peut aller voir Bordeaux Métropole leur demander un composteur à installer gratuitement chez soi en son jardin si on en a un bout. Sinon, il existe pour l'instant le seul composteur public, vraiment où n'importe qui peut venir, qui est dans un square à non souti où là, ben, ça a été l'initiative de, de la MAP, notamment dans Souti, la plus grosse de Bordeaux, euh, et en partenariat avec Bordeaux, Bordeaux Métropole, et c'est un composteur public. Pour l'instant, c'est en volonté publique et privée de se travailler ensemble pour développer de nouveaux composteurs sans que rien ne soit établi, fait. Mais la perception par les pouvoirs publics et les, les structures privées qu'il y a un besoin réel, et qu'on a la traîne, il faut dire les choses, a été identifiée. Maintenant, c'est en train de se mettre en place petit à petit, notamment parce que Bordeaux Métropole est un territoire zéro déchet. Au niveau jardin partagé, là, je le connais moins, jardin public, jardin partagé, ça, je connais moins, mais il y a quand même toute une charte et une politique de soutien des municipalités, puisque de Bordeaux Métropole, pour accompagner et mettre en place des, des jardins partagés, notamment dans le cadre des politiques sociales, pour générer du lien social, et aussi pour développer l'agriculture urbaine, bien sûr, en ville. Et on connaît pas mal d'acteurs, notamment à potager en ville et les autres qui accompagnent à la mise en place de ça. On relaye. Très bien. Bon, écoutez, à bientôt alors. Écologique.